都说男人至死是少年，小到刚会走的，大到轮椅上躺的，只要有美女走过，立马眼放金光。今天我们就来盘点下荧幕上那些身段妖娆、勾人心魄的女星们，看看哪一个才是你的梦中情人。如果说香港有谁可以摘得波霸的称号，那绝非叶子梅莫属。对于70后和80后而言，他的那对可谓是童年时最难忘的记忆。搭配那张性感小巧的嘴巴，每次出场都会让全场的男性荷尔蒙飙升，甚至就连沉默寡言的周星驰星爷都止不住的为他张开了怀抱。还钱？哼，本来是可以还的，不过凯子给我那两百万美金，我在那要我全部凑出来，还被他占了便宜。看什么看啊！没见过这么大的。时至今日，他在电影《情圣》中解释多久能把 Jack 拿下的那一幕，依旧令人血脉喷张。哎，你把那小子勾上手要多久啊？一个礼拜。哎，太久了点吧？能不能够快一点？暂停。啊，然后，能不能再快一点？一天。哎。能不能再快一点？那简单呢、啊。啊 ，nice。和张曼玉、林青霞出道即巅峰不同，叶子梅的演艺生涯可谓步步坎坷。她虽然18岁参加《亚洲小姐选美》就摘得了季军，但之后的多部作品始终不温不火。直到在《亲本家人》中饰演的放荡贵妇，引发了全港的震动，这才名声大噪，从此稳坐香港艳星之首。据说巅峰之时。他还给自己的那对大波入了保险，保额高达两百万，以至于当时的香港八卦周刊羡慕道：“不知哪位有福之人可以享受百万豪乳带来的幸福。”姜阿姨，这屁股长到前面，我来治了。在哪里？小心，小心一点。是的，他的他的屁股长在哪里？前面。红包，大包，大包。喂。大包啊！喂，这个大包买唔买噶？江湖上流传着这样一句话：“北平娜男子梅”，说的就是荧幕上最性感的两个女人。作为赵本山旗下的得力干将，她被誉为微胖界的女神，象牙山版的卡戴珊，不需要开口，一露面就会引得群狼嘶吼、躁动难耐。和叶子梅天生的风流魅惑不同。关听娜的脸上自带一丝东北大地的土气，但恰恰是这清明的形象，让她一夜间跃升为乡村大龄单身男性的荧幕情人。时至今日，她和赵本山在乡村爱情中的对手戏依旧令人流连忘返，看得出连身经百战的赵老师都快扛不住了，那额头上的青筋真是蹦得嗷嗷的。坊间传说，自打那天起，各快捷酒店的白色浴巾就成为了性感界的标配，深受广大消费者追捧。当然了，关天娜也不止一次在荧屏上展示自己的优点了。细数那些与她演过对手戏的男明星们，不管是黑球的宋小宝，还是炸火的宋小峰，基本上是全军覆没，没有一个能逃得过他的石榴裙的。你有感觉吗？有。什么感觉？有点害怕。如果关天娜是微胖界的女神，那么许晴就是御姐姐的天花板。你该怎么说？你提我，还说的对，又说的还混。她究竟有多诱人？北京文艺圈曾流传着一句话：看好自家的男人，不要跟许晴说一个字，不然他们的魂儿就要飞了。时至今日，这个不老女神仍是众多名导太太们的眼中钉、肉中刺，恨不得除之而后快。他的魅惑可以说老少通吃，就连自诩行业良心的冯小刚也忍不住在老炮中亲自下场，隔着窗户和他贴身肉搏起来。廖凡够爷们吧？自诩屏幕硬汉的他，在许晴面前还不是乖乖的拿起电话，做了所有男人都爱做的事儿。朱局长，要走啊？啊，临时临时。儿子也在美国吗？啊，他不走，他不走，他不走。那我得请你吃顿饭呀、啊，不必破费啊，别客气。明天晚上六国饭店，还有老南，咱们不见不散。时至今日，许晴勾引彭于晏的一幕仍旧令人血脉喷张。那曼妙的身材、轻盈的旗袍，再搭配上暧昧的光线，妥妥就是个美男收割机啊！难怪连女明星都嫉妒他，说他是狐狸精转世，专勾男人魂。来，说感就感。
副作用还是有点强。你都花光了，当天床上睡着了，你居然没帮我。兄弟们，晚上好！若论谁是内地第一代大波女星，那么非李小冉莫属。虽然她近年来已经转型了，但当年的风采仍令人印象深刻。那吹弹可破的肌肤，修长匀称的四肢，搭配一张精致的眼眸，时而内敛含蓄，时而张狂野性，在那个青春悸动的岁月，陪伴了多少有志青年。相较于那些浓妆艳抹的港台明星，李小冉更喜欢在红毯上展示自己的长处。不管是庄严端正的长裙，还是奢华璀璨的吊带，都挡不住她胸前那对满满的天赋啊！以至于男明星和她合影时，要么装正人君子目不斜视，要么就色心斗胆死死盯着。时间久了，连网友们都调侃：“这就叫天赋异禀啊！”如果你对此有质疑，不妨看一看李小冉为某内衣品牌拍摄的广告。镜头里的她，融融华贵，风情诱人。尤其是在定格某一瞬间时，我第一次有了想付费看广告的冲动。你怎么流鼻血了？如果李小冉是含羞带臊的玫瑰，那么李丽珍就是少年时期第一眼看到的栀子花。对于许多八零后而言，单单是这三个字就能让人立即在脑子里勾勒出好几幅画面。黝黑的直发，甜美的笑颜，还有那少儿不宜的场景，正是从那天起，香港影坛刮起了一股初恋风暴。而李丽珍也凭借着天使容颜、魔鬼身材，碾压一众眼星，成为了万千男子心目中的白月光朱砂痣。她的性感不同于叶子梅的露骨，也没有关婷娜的大碴子味，举手投足间带着一种惹人怜的味道，甚至就连她身着紧身泳衣奔跑在沙滩上，也很难令人产生邪念。我想。这大概就是爱情的力量吧，虽然很老套，但放在李丽珍身上再贴切不过了。准备好了吗？我戒不了你，想戒不了呼吸，漫长的距离，我用思念代替，这寂静星稀，浪漫是你一生的甜蜜，只想被你吸引，你就像氧气，没你不能呼吸，我波澜四起。心动好几个世纪，手写的结局，用幸福延续。我的心，温柔的秘密 ，Baby I love you。还记得国产《零零七》中那个模特身材天使容颜的杀手吗？当高温火焰从那对金属乳罩中喷薄而出时，相信每一个男观众都留下了痴汉的表情。虽然仅有短短的十几秒，但他的名字还是载入了香港艳星史册。陈宝莲其实很少有人知道，早在接拍周星驰电影前，这个身材高挑、长相性感的女人就已经在三级片领域大红大紫了。她出演的电影《灯草和尚》引发全港热议，时至今日，她在里面的装扮仍旧令人鼻血上涌。一炮而红后，陈宝莲又拿到了《应召女郎》的片约，与玉女掌门人周慧敏、刘嘉玲、罗梅薇等大牌合作。将香港夜总会小姐们的精彩生活演绎得淋漓尽致，其中的几场对手戏简直看得人热血沸腾，直呼过瘾。但遗憾的是，自古红颜多薄命。二零零二年，正值事业顶峰的陈宝莲，因为情所困，一怒之下从二十四楼跳下，从此香消玉殒，风华不再。我能给你的，能给你；给不了的，我拼了命也给。真他妈恶心！恶心！你他妈才恶心呢！这么多年你吃我、用我、睡我，白吃白睡了！不要脸的老王八蛋！如果用一个词语来概括陈数的魅力，那一定是知性美。和荧屏上那些妖艳贱货不同，陈数仿佛是民国时代走来的贵妇人，一颦一笑间带着复古的韵味。那最经典的莫过于那头精致的烫发，黝黑典雅，再配上一件真丝旗袍，行走在人群里既吸引眼球又让人怜爱。当然了。作为一名职业女星，陈数还能驾驭惹火狂野的少妇角色。电影《长安道理》里，她饰演的出轨娇妻，性感富有心机。
在床上徐徐滑落衣服，展示曼妙身材的那段，堪称是每一秒都令人浑身燥热。当范厨师将他推倒，二人紧紧相拥时，陈叔简直把“女人是水货”的这句话表现得淋漓尽致。纵观陈叔的长相，在性感和御姐中摇摆不定。他时而一袭黑衣披风，戴着墨镜，扮酷玩帅，一副黑道大姐大的扮相；时而又婉约可人，身着吊带，侧躺在枕边，含情脉脉地望着你。这就是陈叔，一个骨子里藏着媚劲儿的女人。像他这种没脑、没胸、没屁股的小孩，我能把他放在眼里。二要说内地银屏上谁最妩媚，樱桃绝对当仁不让。她几乎拥有了女人梦寐以求的所有优点：月牙眉、小红嘴、挺拔的鼻子、哭起来梨花带雨的眼眸。她饰演的杨贵妃端庄又可爱，妩媚又傲人，曾是广大男性观众心中不可替代的佳人。仅仅一段抚琴作画的戏，就能令人心生爱慕。怪不得唐玄宗会对她如此痴情。至于脱衣沐浴的镜头，就更加让人血脉喷张了。热气翻滚间，玫瑰花瓣徐徐飘落，怎一个幼稚了得！沐浴完毕后，来到高台上，起舞弄秀，翩翩起舞，那柔美的身段，甜美的笑容，看的人简直都要化了。真是吧，天生丽质难自弃，演绎的淋漓尽致，说是杨贵妃转世都不为过呀。虽然樱桃本人已经步入中年，但那一身的媚气丝毫不减当年。即使被狗仔拍到，一身的精致打扮，丰韵的身材。还是会令人想入非非，甚至有网友开玩笑道：“时间在樱桃脸上停止了。”让月光摇啊摇啊，气氛开始变微妙。当我放慢了步调，你会不会向我靠？在星光摇啊摇啊，左右摇摆的轨道，撞上了你的怀抱，浪漫就即刻真相。摇啊摇啊。气氛开始变微妙，当我放慢了步调，你会不会向我靠？我每天都要看妞啊，没有别的想法，只是为了我的心情愉悦。如论内地哪个女明星穿衣最大胆，龚岳飞绝对是最有力的竞争者。也许很多人不熟悉她的名字，但你一定不会忘记电影《新金瓶梅》中那个瓜子脸、大长腿、举止豪放的潘金莲。而龚岳飞本人也特别喜欢用夸张、性感的服饰来吸引路人的注意。2013年，他身着黄金甲造型亮相上海国际车展，仅仅一露面就引得全场拥挤，失去了控制。尤其是那对金光闪闪的傲人胸围。一夜间刷爆互联网，成为了众多宅男的电脑桌面。一个月后，龚岳飞又再度上演了蓝色透视装嗨翻时尚庆典的名场面。在其拍摄的一组亲密照中，腿下的大黄鸭无疑成为了所有男人羡慕的对象。如果说陈叔是把魅惑藏在骨子里，那么龚岳飞就是行走的狐狸精，豪放不拘一格，每次露面都能带来惊喜。不想健康又长寿，抽烟喝酒吃肥肉。晚睡晚起，不锻炼，多与异性交还记得《赌神》中那个口结扑克牌、两眼放光、一袭妙龄女郎打扮的邱淑贞吗？作为与发哥星野打交道的女明星，这个名字一度风靡港澳台，成为性感的代名词。时至今日，我还对她胸前纹的那朵玫瑰花记忆犹新。啊啊哇，你怎么流鼻血了？影片上的他最喜欢披着长发游走在各种男人之间，一颦一笑勾魂摄魄，弯弯的睫毛，朱红色的小嘴，是许多男人梦寐以求的择偶标准。早年间，他也曾参加过港姐比赛，结果因为整容遗憾退选。正是这段经历，让他彻底放飞自我，不惧约束，在王晶的提携下，成为了香港荧幕上百年难遇的性感女王。